А сейчас, друзья, давайте поговорим о пьянстве, об алкоголизме и насколько он, в общем-то, действительно вошел в вашу жизнь. Я думаю, что у многих проблемы с этим, но люди, с одной стороны, смирились. Смирились, потому что думают, что это везде и у всех так. Нет, друзья, не везде и не у всех. Вот я не пью, я вообще не пью, я, так скажем, на спиртное реагирую, у меня организм как будто бы отравляется. Не потому, что я не хочу пить, но так заложено организмом генетически. Я не принимаю алкоголь. Я не говорю, что я не могу выпить бокал шампанского, я могу это сделать. Но я не панацея, я не пример для подражания, а есть просто общая тема, общая проблема, когда нужно думать о том, что алкоголику нужна ли кодировка или не нужна от алкоголизма. Вообще, друзья, алкоголь, он унижает человека, он психологически унижает человека. Человек становится неуважаемым в обществе. Вы же сами не будете связываться с алкоголиком. Если вам алкоголик предложил какую-то сделку, вы видите его лицо пьющего человека, а лицо алкоголика, лицо пьяницы, оно всегда несет в себе уже какие-то движения генетические, когда вы видите... Вы другой человек, не пьющий, вы видите, что это алкоголик. И природа, сама природа вам показывает, что лицо у него плывет, так скажем, у алкоголика, она становится красным и плывет, расширяется. Это такой уже шаг в алкоголизме, когда нужно точку забить, поставить, гвоздь забить и сказать себе «нет». Хватит. Если человек, когда у него уже начинает распухать мордание, морда, да, не поймет, что ему нужно остановиться, друзья, то здесь он дальше будет спиваться, и ему уже вряд ли кто-то что-то поможет. Понимаете, вот есть кодирование алкоголиков, и когда кодирование происходит, как думают люди, что «а, я закодируюсь, и я как бы перестану пить». Нет, друзья, кодировка – это не панацея. Это опять-таки удар по здоровью, потому что, ну, во-первых, вы, когда вы пьете много, вы теряете потенцию. Это кажется, друзья, вам, что пока вы молодой, вы не теряете потенцию, и у вас все с этой а, сексуальной вашей составляющей, все нормально. Нет, вы не замечаете, вы просто не замечаете, как резко вы начинаете сдавать. Однако вам кажется, что все в порядке. Так вот, еще раз повторяю, есть еще кодировка, которая негативно влияет, и ее последствия на психику человека буквально человек перестает быть сам собой. Потому что он бесконечно боится вот этот страх выпить. И что с ним случится? Он превалирует у него в сознании и в подсознании. Он тоже сидит гвоздем. Так вот, друзья, когда вам говорят, что удалось создать какой-то аппарат для того, чтобы вы не пили, я имею в виду медицинский, фармакологический препарат, то не верьте, друзья, не верьте. Алкоголизм для нашей страны – это серьезная проблема. По официальным данным, 76% россиян употребляют спиртные напитки каждый день. А коэффициент смертности после отравления алкоголем равен количеству смертей в дорожно-транспортных авариях. У людей, страдающих от алкогольной зависимости, нет шанса прожить до старости и умереть своей смертью. 62% из них заканчивают жизнь самоубийством. 72% убивают. 60% умирают от панкреатита. 67,7% от цирроза печени. И 23% от заболеваний сердца и сосудов. Страшно. Но эта зависимость от алкоголизма молодеет. Мне кажется, она, конечно, и всегда была, но вот в советское время, может быть, немножечко поздержаннее были молодые люди, хотя тоже пили. Уровень детского и подросткового алкоголизма в России тоже растет. 
он уже с 14 лет начинается. Мне кажется, друзья, уже с 12 лет пьют подростки. Вот когда они начинают чувствовать в себе брожение, семени, только-только еще начинается. Ему хочется стать мужчиной. Такому подростку он употребляет алкоголь. Этим ему кажется, что он выходит в мужскую э, такую среду обитания, и он доказывает сам себе, что он уже мужчина. Закрыть проблемы эти просто какими-то пилюлями не удастся, друзья. Не выработано никаких пилюль. Если человеку хочется пить, то какую пилюлю вы можете придумать? Это ведь только психологическая зависимость. Большая часть кодировок, на которые так уповают пьяницы, думая, что я вот-вот пью, а завтра перестану, большая часть кодировок и средств, направленных на избавление от алкогольной зависимости, базируется на выработке у организма отвращения к спиртному. Задача не допустить попадания алкоголя внутрь. Она выполняется, но что происходит в это время с самим организмом? Это никого не волнует. Человек испытывает адские боли. Если он уже алкоголик, то он испытывает адские боли от тяги к алкоголю. Тяга к алкоголю не исчезает, друзья. Адские боли в нем присутствуют от этой кодировки. Понимаете, друзья, отказ от алкоголя не должен происходить через боль. Напротив, человек должен чувствовать облегчение. Человек пьет по нуждаемой физической и психологической зависимостью. Запрет на спиртное, когда он понимает, что ему не надо пить, друзья, это вызывает отторжение и протест в организме. Еще раз вам повторяю, когда вам говорят, что можно закодироваться, да, друзья, каким-то образом кодировка на время помогает. Каким-то образом. Но это не значит, что она в вас избавила от алкоголизма, что это панацея. Кодировка не панацея, друзья. Это кодировка, которая зашивание ампулы или еще какая-то. Вообще, что такое алкоголизм, друзья? Это слабость, психическая слабость человека. Это есть алкоголизм. Психическая слабость и желание расслабиться в стрессовую минуту, когда человек испытывает огромный стресс, у него в подсознании сидит, что он должен выпить. И таким образом он расслабится. Он расслабит свой организм, чтобы организм сердце, стресс там не переживал. Что мне хочется сказать вам, друзья? Что в большей степени зависимость к алкоголизму вырабатывается при давлении на человека, на психику человека психотронным оружием. Да, установлены аппараты. Мне кажется, это опять-таки только мое личное мнение, что в супермаркетах стоят какие-то психотронные, ну, маленькие аппаратики, которые около полки с алкоголем человеку пьющему дают желание выпить еще. То есть да и вообще, друзья, я думаю, что во многих местах, офисах это стоит. Вы только это не знаете. Вы не знаете, а что за вышки стоят у вас на домах. А может быть, одна из вышек как раз и работает на алкоголизм, на применение алкоголя в качестве расслабляющего средства. Возможно, это именно так. Итак, для того, чтобы избавиться от алкоголизма, друзья, я хочу вам сказать, есть, конечно, способы, есть какие-то э, сильные люди, которые сами могут себя взять в руки, выехать на природу, начать очищать организм, лечиться. Да, есть возможность, скажем, на гемодез поставить кровь и тоже очиститься за счет гемодеза, кровь очистить. Но, друзья, в большей степени, раз это психотронное влияние на человека, оно извращает психику и дает желание к алкоголизму, значит, чтобы прекратить пить, все очень просто. Нужно, чтобы на вас также психотронным оружием повлияли, чтобы вы не захотели больше пить.
Нет, это не применяется нигде, друзья. Это вообще нигде не применяется, потому что слишком хорошо бы тогда зажили люди. А зачем они здоровые мужчины? Зачем они умные здоровые мужчины? Ведь не пьющий человек, он становится работягой, он задумывается о жизни, и он лучше работает. Такие не нужны. Поэтому, если вы хотите избавиться действительно или огромную силу воли вы должны иметь, или найти препараты, то есть аппараты психотронного воздействия, которые бы почистили ваши мозги и внушили бы вам отвращение к алкоголю. Да, такой мозг человека, друзья. Электроника, электроника, цифра, она везде цифра. Не согласны? Пишите, как вы освободились от алкогольной зависимости. Я Таня Карацуба, Сейд Бурхан.